欢迎加入环宇情报室。美国共和党全代会二十一号落幕，而整场大会的主秀当然非川普莫属。他正式获得了共和党提名为总统候选人。回顾这一路走来，管不住自己的川普，很可能已经得罪了天下人。我们就来细数一下川普的经典语句。好的，没问题。像川普呢，曾经说过禁止穆斯林进入美国。还批评墨西哥移民都是罪犯，他要在边界盖超大的长城，阻挡移民入境，甚至于更把这个矛头对准了中国，扬言他一上任就要对大陆征收惩罚性的税款，还要逼 iPhone 的生产线都回到美国去。再加上共和党大会风波不断，老婆梅兰尼亚的演讲稿爆出抄袭，而川普阵营真的问题不断。不过不论如何，他都确定要和希拉蕊搅出下一届的美国总统了。一连四天的全代会进入尾声，少了大佬站台的川普，能不能够继续营造胜选的气势呢 ？When I was a child, my father always told me, "Ivanka, if you're going to be thinking anyway, you might as well think big." To people all over America, I say, "When you have my father in your corner, you will never again have to worry about being let down." He will fight for you all the time, all the way, every time. 美丽的伊凡卡·川普修补了川普一路选举以来的刚强形象，在全代会上作为川普的引言人，在会议压轴上正式介绍自己的父亲出场。We will lead our party back to the White House, and we will lead our country back to safety, prosperity, and peace. 川普在台上发表感性加冕感言，但仍不放过任何机会，痛批民主党准总统提名人希拉蕊就是现任总统奥巴马的魔鬼代言人。And thousands of lives lost. The situation is worse than it has ever been before. This is the legacy of Hillary Clinton: death, destruction, terrorism, and weakness. 除了持续攻击民主党之外，川普也指出，未来如果当选总统，将会重申美国优先的方针。所有需要美国保护的国家都必须先善尽义务以及贡献，美国才有可能出面援助，甚至可能会放弃对北大西洋公约组织盟国的自动保护权，并再次强调，除非盟国先尽义务。And we will make America great again. God bless you and good night. I love you. Trump 在众人的欢呼声中发表完感言，也顺利拿下入主白宫的门票。根据政治观察家表示，川普的这场演说史无前例，因为他超越了一场无视政治准则的特别选战，同时也标志了一位政治素人、前电视实境秀明星的惊人胜利。欢迎新闻综合报道。